সুপ্রিয় দর্শক দেশে এবং দেশের বাইরে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যারা এই মুহূর্তে জয়যাত্রা টেলিভিশন দেখছেন আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সালাম মাহমুদ আপনারা দেখছেন জয়যাত্রা পত্রিকা বিশ্লেষণ প্রিয় দর্শক আজকে আমাদের স্টুডিওতে কথা বলার জন্য উপস্থিত রয়েছেন আমাদের দেশের বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব রাজনীতিবিদ আইপিটিভি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আতাউল্লাহ খান আতাউল্লাহ ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি জয়যাত্রা পত্রিকা বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানে আপনাকেও ধন্যবাদ সে সাথে জয়যাত্রা টেলিভিশনের সকল দর্শক শুভনোধ্যায়ী এবং কলাকৌশলী সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ধন্যবাদ আমরা শুরুতেই জাতীয় পত্রিকার শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি তারপর আমরা আলোচনা করব দৈনিক ইত্তেফাক একুশে বইমেলা উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী আমাদের শিল্প সংস্কৃতিকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছাতে চাই আওয়ামী লীগের ভোটাররা গেল কই তাপস আতিকের প্রচারণায় বিপুল সংখ্যক লোকজনের সমাগম থাকলেও ভোটের দিন তার প্রতিফলন দেখা যায়নি পুঁজিবাজারে আসছে সাত লাভজনক সরকারি প্রতিষ্ঠান অর্থমন্ত্রী ইভিএমেও আস্থা ফেরেনি পাঁচ বছরে ভোটার উপস্থিতি কমেছে ষোলো শতাংশ তবে কেন হরতাল ডাকে বিএমপি পুলিশ সময় দিল তিরিশ মিনিট রিজভি নিলেন সাত মিনিট বিএমপির হরতালে স্বাভাবিক ছিল জীবনযাত্রা হাসপাতালে নেয়া চীন ফেরত আট জনের দেহে করোনা ভাইরাস মেলেনি চীনে মৃতের সংখ্যা তিনশো ছাড়াল ফিলিপাইনে একজনের মৃত্যু দৈনিক প্রথম আলো সিটি নির্বাচন ফল বিশ্লেষণ পনেরো থেকে সতেরো শতাংশ জনসমর্থন নিয়ে মেয়র ঝুঁকি এড়াতে চীনের বিশ নাগরিক কোয়ারেন্টাইনে পাহাড় কাটার অনেক ঘটনাই অন্ধকারে উপেক্ষিত সুপারিশ দৈনিক জনকণ্ঠ মুজিব বর্ষ আর মাত্র বাকি বিয়াল্লিশ দিন ঢাকার দুই সিটি নির্বাচন পর্যালোচনা উন্নয়নের পক্ষে রায় বিসিএল এর ট্রিপল সেঞ্চুরি ইতিহাস গড়লেন তামিম এসএসসিও সমমানের পরীক্ষা আজ শুরু অংশ নিচ্ছে বিশ লক্ষাধিক বিএমপির হরতাল প্রত্যাখ্যান রাস্তায় ছিল যানজট সিটি নির্বাচনে ব্যর্থতা ঢাকতেই কি এই হরতাল ডাকা জনমনে প্রশ্ন নেতিবাচক রাজনীতি না ছাড়লে বিএমপি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ঘৃণাভরে হরতাল প্রত্যাখ্যান করছে জনগণ আওয়ামী লীগ দৈনিক ভোরের কাগজ সিটি নির্বাচন এত কম ভোটারে বিস্ময় বাঙালির প্রাণের মেলা শুরু বাংলার শিল্প সংস্কৃতি তুলে ধরতে চাই বিশ্বসভায় প্রধানমন্ত্রী ইতিহাস গড়ার ট্রিপল সেঞ্চুরি তামিমের দৈনিক কালের কণ্ঠ বই মেলা উদ্বোধন বিশ্ব দরবারে পৌঁছাতে চাই শিল্প সাহিত্য ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বিশ্লেষণ আওয়ামী লীগ মনে করে ইভিএম সংশয় কেটেছে পরাজয়ও লাভ দেখছে বিএমপি করোনা ভাইরাস বাংলাদেশে চীনাদের অন অ্যারাইভাল ভিসা স্থগিত প্রতিদিনের সংবাদ ছুটি থাকায় ভোট কম পড়েছে ইসি নির্বাচনে ভরাডুবি বিএমপির সাংগঠনিক অবস্থা ফের প্রশ্নবিদ্ধ কক্সবাজারে মাতা মুহুরি নদী ভাঙন রোধে জিও ব্যাগের পরিবর্তে চটের বস্তা দৈনিক যুগান্তর মুজিব বর্ষ একশো ডাক টিকেট প্রকাশ করবে ডাক অধিদপ্তর করোনা ভাইরাস চীনে আক্রান্ত চোদ্দ হাজার মৃত্যু তিনশো চার জন ঢাকায় ভর্তি আট জনের দেহে করোনা ভাইরাস নেই দৈনিক যায় যায় দিন ছয় বছরেও লাইসেন্সের শর্ত মানেনি নয় নতুন ব্যাংক 
আমানতের সুদ কমলো সব ব্যাংক বাসযোগ্য ঢাকা গড়ার অঙ্গীকার দুই মেয়রের দৈনিক মানব জমিন মন্ত্রিসভা রদবদলের গুঞ্জন সিটি নির্বাচনে পাঁচ থেকে সাত ভাগ ভোট পড়েছে বিএমপি দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ভোটের প্রতি কেন আস্থাহীনতা বিএমপির কারণে মানুষ ভোট দিতে আসেনি জাহাঙ্গীর কবির নানক ত্রিপল সেঞ্চুরিতে তামিমের ইতিহাস দৈনিক আমাদের সময় কাউন্সিলর পদে ও আওয়ামী লীগের জয় জয়কার ভোটের জন্য বিএমপি তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া উপায় দেখছে না জানুয়ারিতে রেমিটেন্স একশো কোটি ডলার তো আমরা আতাউল্লাহ ভাই প্রথমেই আমরা ছিটি নির্বাচন নিয়ে কথা বলি আর যে বিষয়টি নিয়ে এসেছে যে আওয়ামী লীগের ভোটাররা গেল এটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে তাপস আতিকের প্রচারণায় বিপুল সংখ্যক লোকজনের সমাগম থাকলেও ভোটের দিন তার প্রতিফলন দেখা যায়নি এবং স্মরণকাল সবচেয়ে কম ভোটার এবার উপস্থিত হয়েছে ইভিএম থাকার পরেও এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যে এই নির্বাচনেও সকল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে কয়েকটি মাত্র অংশগ্রহণ করেছে তো আসলে কি কারণে এই ভোটারদের অনুপস্থিতি আপনি যদি একটু বিশ্লেষণ করেন ধন্যবাদ জনাব লায়ন সালাম মাহমুদ আপনাকে আপনার সুন্দর উপস্থাপনায় জয়যাত্রার পত্রিকা বিশ্লেষণ সংবাদপত্র বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সাথে জয়যাত্রা পরিবারকেও ধন্যবাদ জানাই আজকের সংবাদপত্র বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানে এসে ভাষার মাস প্রাণের বইবেলার মাস আমি শুরুতেই সকল ভাষা শহীদদের আজকে যে বাংলা ভাষায় কথা বলছি আপনি কথা বলছেন আমি কথা বলছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে হবে সেই ভাষার মর্যাদা যারা প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই শহীদদের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তাদের আত্মার মাক ফেরত কামনা করছি আজকে অনেকগুলি ভালো দিক আছে সংবাদপত্রের বিশেষ করে তামিম অনেকগুলি দুঃসংবাদের মাঝেও কিছু কিছু ভালো সংবাদ আমাদের খুব আনন্দিত করে জি সংবাদপত্রে তামিম ট্রিপল সেঞ্চুরি করেছে আজকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি একটি সুশিক্ষিত জাতি গঠিত হোক সকল এসএসসি পরীক্ষার্থীদেরকে শুভকামনা জানাচ্ছি শেয়ার বাজারে সাতটি কোম্পানি আসতেছে ভালো লাভজনক এগুলি ভালো দিক এ সমস্ত বিষয়গুলিকে রেমিটেন্স রেমিটেন্সিতে যেটি আসছে অনেক ভালো ভালো কোটি ডলার এগুলি অনেক ভালো ভালো দিক সব দিকগুলি ছাড়িয়ে এখনও টক অব দ্য কান্ট্রি বা টক অব দ্য আপনাদের আমাদের ঢাকা সিটি বলেন নির্বাচন জি আমি প্রথমে অভিনন্দন জানাচ্ছি এটা সুন্দর ইলেকশন হয়েছে জি সুন্দর এই উঠতে যে সুন্দর প্রচারণা ছিল সুন্দর একটা যেভাবে মারামারি নির্বাচন মানে মারামারি কাটাকাটি নিহত আহত সারা আশেপাশের দেশ ওইগুলি হয় সেই তুলনায় একটা সুষ্ঠু ইলেকশন হয়েছে সুন্দর ইলেকশন হয়েছে সুন্দর একটি পরিবেশে ইলেকশন হয়েছে এই ইলেকশনের যদি নেগেটিভ দিক বলেন আপনি আজকে সব পত্রিকায় গণমাধ্যমের প্রশ্ন হচ্ছে এত ভোটার গেল কই জি এত রাজনৈতিক দল গেল কই জি আমরা দেখি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা চল্লিশেরও বেশি চুচল্লিশটা মেয়েবি জি যারা ইসির নিবন্ধন পেয়েছে তারা কেন নিবন্ধন নিল নিবন্ধন নিয়ে কেন ইলেকশন আসে না তাদের দ্বারা এদেশের রাজনীতি বা গণতন্ত্র রক্ষা কতটুকু হবে জি তারা কেন ইলেকশন আসলো না এটা একটা প্রধান প্রশ্ন এর বাইরে আবার অনিবন্ধিত রাজনৈতিক দল যেগুলি আছে তাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ইসি যে বিধি বিধানগুলি করেছে অর্থাৎ তারা যেহেতু অনিবন্ধিত তখন তারা স্বতন্ত্র জি স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে যে করা বিধান আছে সে করা বিধানগুলি নিয়ম কারণগুলি মেনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়া খুব টাফ জি এই যে রাজনৈতিক দলের ইলেকশনে অংশগ্রহণ না করা সব রাজনৈতিক দল তারা গণমাধ্যমে আছে বড় বড় কথা বলেন কিন্তু তারা ভোটের সময় নেই এটা একটা বিশাল প্রশ্নবোধক আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে ভোটার গেল কই 
जी अतीत इतिहास पर्याचना करी आवी लीगे जे भावें तरह बांगलेशे भोटार हो त्रिस शतांशर उपर जी ताल भोट पड़ त्रिस नीचे जी आवी लीगर भोटार आगे लोक जी क्यों मानुष भोट दीते आसलो ना माननीय प्रधानमंत्री भोट दिए प्रधान आहवान जान सब नेतारा जोटे शरिका सब देखल सबा प्रचारणा चालिए क्योंकि जोटे बड़ो बड़ो शरिक दे के बड़ो बड़ो नेता भोट केंद्र जाते देखी हमें तो ढाका शहर भोटे दिन सब जगह घुरा घूरी करार सूझ हो जाए गणमामकर्मी हिसाब से राजनीतिविद हिसाब से जी योटार क्यों आज के भोट केंद्र आसते सेना क्यों तर जोटे नेतृद के दल नेतृद के भोट दीते आसते सेना तो हमें भोटर प्रति मानुषर आस्था हीनता बोल आप सदा चोखे बी सदा माटा दी मानुष भोट दीते आसते सेना तो भोटे प्रति निवाचन व्यवस्थार प्रति गणतानिक व्यवस्थार प्रति मानुष की आस्थाहीनत भुगते से मानुषर जो आस्था फिर आना भोटे प्रति निवाचन प्रति आस्था फिर आनार दायित्व सरकार निवाचन कमिशनर हमें चाहब ये देशर आज के मात्र तर शतांश राय नगर पिता हबें एट कम्य ना आज के जरा निवाचित हलन भोटार दे जनगण के कथा बद दिल ढाका जनगण हम दुई कोटर काछाची से भोटार हम चार बागे एक बाग मात्र पंचाश लाख मत भोटार जी से पंचाश लाख भोटारे मध्य थार्टी पार्सेंट भोट भोटे नगर पिता हलन तरपे मानुष उन्नयन पक्षे राय दिए उन्नयन चाय मशकमुक्त ढाका चाय जानजुट मुक्त ढाका चाय दूषणमुक्त ढाका चाय मानुष टैक्स दिखे सबधरण टैक्सगुल आदाय हे दिखे दीते राजी आज क्योंकि बनमय मानुष चाय कि बांगलेश ढाका शहर अनेक जगह आज है पानी जो हाहाकार गैसर जो हाहाकार जलाबद्धता मशा उत्पात डेंगू कि भय चित्र छो डेंगू नहीं नगर पितारा कि तमाशा कर आसन जे विशेषकर वनारा जो इश्तेहार घोषणा कर इश्तेहार वास्तवयन हक जनगण जान निरापदे निरापतार साथे तर मौलिक अधिकारगल पे से प्रत्याशा कर तर पथ चला शुभ हक सुंदर हक हमार व्यक्तिगत पक्ष से शुभकामन करब हमें एक जन ढार नागरिक ढाकार एक जन बसिंदा हिसाब से जो बसबाज करी हमें चाहब एक बसजोग्य प्रधानमंत्री साहित्य संस्कृति जानक चाहिए संस्कृति के पोछ दी चाहिए मुजिब कर्नार स्पेशल बीमार मध्य उद्बोधन कर भाषार मासे हृदय मूल्यायन कर चमत्कार एक विषय व्यापक एक विषय बी मेला बांगला साहित्य बांगला संस्कृति माननीय प्रधानमंत्री एक गुरुत्वपूर्ण कथा बोले बांगला शिल्प और साहित्य के विश्व दरबार पहुँची दीते हैं ये प्राणर बेला एकम्र जी भाषार जो रक्त दिए आंतर्जा मातृभाषा पे जनसंख्यार विचारे पृथ्वी एक् चल्लिस कोटर ऊपर मानुष कथा बोले भाषार जो तालिकाय से चार नम्बर जी ये बेला प्रथम शुरू हो पाकिस्तान उन्नीसश पी साले ढाका विश्वविद्यालय संक्षिप्त परिसर जी स्वाधीन बांगलेशे एस बत्रीसटा बी नहीं कलकता एने बहत्तर साले बेला शुरू है जी और ये व्यापक आंगिके जो शुरू है से तिरशी साले जी और एख एक शहर उद्यान सह सब किस मिले शुरू हो चौद साल जी एन बेला एक विशाल उत्सव विशाल परिसर पृथ्वी जो देखी विभिन्न देश में बेला है प्रथम बड़ बेला अठारोश दुई साल निर्के तरह जार्मानी जी एन कलकता सह जार्मानी मिसर कायरो पृथ्वी विभिन्न देश में बेला हे बेला हे प्राणर मेला एक जति कत समृद्ध 
শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি তার সেটা বই তার সাহিত্য দিয়ে তার বিচার করা হয় জি বাংলা সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন রবি ঠাকুর তিনি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে এক দাপ এগিয়ে নেন জি এরপরে বাংলা ভাষায় প্রথম জাতীয় সঙ্গে ভাষণ দিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেপ্টেম্বরের পঁচিশ তারিখ মে পি চুয়াত্তরে বাংলা সাহিত্যকে বাংলা ভাষাকে আরও এক দাপ এগিয়ে নিয়ে যায় জি ধন্যবাদ আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আসি বিরতির পর আরও কথা হবে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য তো আতাউল ভাই এবারে আমরা যে শিরোনামটি নিয়ে কথা বলবো যে পরিবেশ দূষণে আক্রান্ত নগরবাসী তো আমাদের সিটি নির্বাচন হয়ে গেল এবং নতুন মেয়র আমরা পেলাম কিন্তু আমাদের সিটি কিন্তু পরিবেশ দূষণ মুক্ত আমরা পাইনি এবং কখনো কখনো এটি এক নম্বরে চলে যায় এবং কখনো কখনো দুই নম্বরে থাকে তো পরিবেশ দূষণ থেকে নগরবাসী কিভাবে রক্ষা পেতে পারে এটা অনেক জটিল একটা বিষয় এটা নিয়ে পরিবেশবাদীরা অনেক আন্দোলন করেছে আমরাও লিখেছি আপনিও লিখেছেন বাসযোগ্য ঢাকা চাই এই ধুলোবালির নগরী ধোঁয়ার নগরী এখানে এক একটা সেক্টরের কাজ আছে ধুলোবালির জন্য সিটি কর্পোরেশন আছে পুরানো গা গাড়িগুলি যে ধোঁয়া চারে এটার জন্য আপনার আমাদের ট্রাফিক বিভাগ আছে বিআরটি আছে এরা এদের ভূমিকা আছে তারপরে কলকারখানার ধোঁয়া এইগুলি একটা বিষয় আছে আর সবচেয়ে আমার অভাগ লেগেছে এই যে মাননীয় নির্বাচিত মেয়ররা বলেছেন পোস্টারগুলি তিন দিনের মধ্যে সরাবেন সরিয়ে কোথায় রাখবেন এগুলি এই পোস্টারগুলি পলিথিনের পোস্টার লক্ষ লক্ষ পলিথিন যে এটা ওনারা তো পরিবেশ ওনারা বলছে না পরিবেশ রক্ষা করব তাহলে তাদের ব্রেনে মেধা কি এটা ছিল না আমি এই যে পলিথিন দিয়ে এত পোস্টার করলাম আজকে পলিথিন এখনও বন্ধ হয় নাই আজকে ধোঁয়া বন্ধ হয় নাই রাস্তা কোড়াকুড়ি বন্ধ হয় নাই ধুলোবালি এগুলো বন্ধ হয় নাই আমাদের দেশে হবে সেই চ্যালে কবে কথায় না বড় হয়ে কাজে পড়ে মানুষ কাজে পরিণত করতে চায় জি এ পরি এ ঢাকা এখন দূষণের নগরীতে আমাদের সেরা অবস্থানে আছে শীর্ষে আছে এই দূষণমুক্ত বাসযোগ্য করতে হয় আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এখানে বাসযোগ্য করতে হলে জনসংখ্যা কমাতে হবে প্রশাসনিক বিকন্দীকরণ ঢাকাকে সব কিছু এখন দিয়েছে না আমাদের এই ফ্যাক্টরিগুলি বাইরে নেওয়ার কথা ছিল চামড়া ফ্যাক্টরি এখনো যায় নাই গার্মেন্টসগুলি বাইরে নিয়ে যেতে পারতো এখানে মানুষের যেভাবে চাপ বাড়ছে যত তাহলে পরিবেশ দূষিত হবে আমি শুধু বাজি করতে আমি ধুলোবালি কমালাম বা গাছ রোপণ করলাম এটা মানুষের চাপ যদি না বা প্রত্যেক দিন ঢাকা শহরে মানুষ ইন করছে তাহলে মানুষ কর্মসংস্থান সব ঢাকা জি ঢাকা থেকে কলকারখানাগুলি সরাতে হবে এই বিশেষ করে বিভিন্ন কলকারখানা প্রতিষ্ঠানগুলি সরিয়ে তারপরে কলকারখানা ধোঁয়া নির্গম এমন বন্ধ করতে হবে যানবাহন মেয়াদ উত্তীর্ণ যেগুলি আছে ধোঁয়া কালো ধোঁয়া ছাড়া এগুলি ইয়ে করতে হবে এগুলি যদি নজর দিতে হবে জি ধন্যবাদ আপনাকে তো আমরা আরেকটি বিষয়ে একটু কথা বলি সেটি হচ্ছে যে হরতাল ডেকে মাঠে নামিনি বিএমপি তো আমরা যেটি দেখলাম যে পত্রিকার থেকে যেটি বলা হয় বা আওয়ামী লীগ থেকে বলা হয় যে তারা কেন হরতাল ডাকে মাঠে নামিনি তো এর আগে আমরা দেখেছি যে তারা দু সালের পরে তারা কিন্তু একটি অগ্নিসন্ত্রাস বা দীর্ঘ মেয়াদি অবরোধ করেছেন এবং গত কয়েক বছর আমরা দেখলাম যে তারা সেই ধরনের কর্মসূচি থেকে দূরে আছেন এবং একটা পরিচ্ছন্ন পরিবেশে আমরা কিন্তু রাজনীতি এবং আমাদের দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে দেখছি তো সেই সময় এসে তারা কেন এই নির্বাচনে তারা যেভাবে অংশগ্রহণ করেছে আমরা কিন্তু ধন্যবাদ জানাতে পারি যে তারা ব্যাপকভাবে একটি অংশগ্রহণ করেছে এবং তারপরেই হঠাৎ করে রাজে তারা হরতাল ডেকেছে এবং তারা মাঠে নেই আপনি কিভাবে দেখছেন বিষয়টিকে হরতাল ডেকেছে এটা ওদের গণতান্ত্রিক অধিকার আর মাঠে নেই এই জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা এই ভাঙচুরের রাজনীতি এদেশের মানুষ আর চায় না জি এরা মাঠে নেয় না থেকে খুব ভালো কাজ করেছে এদেশের মানুষ আর আন্দোলন চায় না ধর্মগড় ভাঙচুর এই আগে যেগুলি হতো গাড়ি ভাঙচুর দোকান আগুন জ্বালানো এই জ্বালাও পরও এদেশের মানুষ আর পছন্দ করে না এইটার কারণে আজকে মানুষ হরতাল হরতালের যে আপনারা দেখ দেখবেন এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বা এর আগে যারা গত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলনে মানুষ যেভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ছিল বর্তমান এই হরতাল এগুলো মানুষ এখন আর বিএনপির হরতাল পছন্দ করে না এই জন্য মানুষ জনগণ জনসমর্থন না থাকাতে হরতালের প্রতি জি হরতালের প্রতি মানুষের জনসমর্থন নাই জি কারণ এটা দেশ অর্থনীতি ধ্বংস করে দে দেশের সব কিছু পিছিয়ে দে জি এই হরতালের সংস্কৃতি থেকে আমরা বেরিয়ে এসে প্রতিবাদের মানববন্ধন হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে অবস্থান ধর্মঠ হতে পারে আমরা হরতালের সংস্কৃতি থেকে 
বেরিয়ে আসি এটা দিয়ে আমরা অনেক পিছিয়ে গেছি জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা মন্ত্রী সভায় রদবদলের গুঞ্জন শুনছি এবং গত এক বছরের বেশি সময় ধরে আমরা যেটি দেখলাম যে কোন কোন মন্ত্রীর কার্যক্রমে माननीय প্রধানমন্ত্রী বা জনগণ অসন্তুষ্ট বা তাদের কার্যক্রমে তারা খুশি নয় তো সেই ক্ষেত্রে মন্ত্রী সভায় যে রদবদলের গুঞ্জন শুনছেন তো এই সময় আপনি কি জানেন বা এই বিষয়ে আপনার মূল্যায়ন কি গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে এটা সময়ের অনিবার্য দাবি माननीय প্রধানমন্ত্রী এবার বিজয়ের পরে এটা তারুণ্য নির্ভর মন্ত্রীসভা গঠন করলেন গঠন করার পরে বিশেষ বিশেষ করে কিছু কিছু কয়েকজন মন্ত্রীর ব্যর্থতায় পুরো সরকার প্রশ্নবিদ্ধ বিশেষ করে দ্রব্যমূল্য পেঁয়াজ পেঁয়াজ কাণ্ড দেখেছেন জি এভাবে চামড়া কাণ্ড দেখেছেন এই বিভিন্ন কারণে বেশ কিছু মন্ত্রীসভায় মন্ত্রীসভায় কিছু অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞ মন্ত্রীদের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করছি জি এবং আরেকটা বিষয় माननीय প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেন সেটা কিন্তু করেন জি আপনিও সংলাপে ছিলেন আমিও সংলাপে গিয়েছিলাম তিনি বলেছিলেন আমরা আন্দোলনে শরীকরা সবাই একসাথে ছিলাম একসাথে আছি জি সরকার গঠনে একসাথে থাকব কিন্তু এবার দেখলাম সরকার গঠনে গিয়ে তিনি তার জোটের শরীক যারা ছিলেন তাদের কাউকে ক্যাবিনেটে রাখলেন না জি আমি আশা করব বর্তমান মুজিব বর্ষ যে শুরু হচ্ছে জি এটাকে এটার সুফল মানুষ ঘর দেখতে চায় মানুষ চায় দু পেট ভরে খেতে দ্রব্যমূল্য যেন সহনীয় থাকে দেশের অবস্থা যেন ভালো থাকে কৃষক যেন ভালো থাকে কৃষক যেন তার উৎপাদিত মূল্যের ন্যায্য মূল্য পায় সেজন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে কৃষি মূল্য কৃষি মন্ত্রী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে অভিজ্ঞ এবং সদযোগ্য তুলনামূলকভাবে তাদেরকে মূল্যায়ন করার দরকার আছে পরিবর্তন করার দরকার আছে এটা সময়ের অনিবার্য দাবি আমি আশা করব হয়তো এই সপ্তাহের মধ্যে এটা হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ দক্ষ এবং সৎ জি যারা অবিতর্কিত এবং জোটের শরীকদের মধ্যে অনেকে আছে যোগ্য তাদের সবাইকে নিয়ে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন মন্ত্রীসভা করলে মুজিব বর্ষ মানুষ সুখে শান্তিতে হয়তো পার করবে তাহলে যত আনুষ্ঠানিকতা এগুলি বুমেরাং হবে জি ধন্যবাদ আপনাকে এবার আমরা আমাদের চীনে যে করোনা ভাইরাস সেটা নিয়ে একটু কথা বলি চীনে আক্রান্ত সংখ্যা 14000 মৃত্যু মৃত্যু এ পর্যন্ত 304 জন এবং বাংলাদেশীদের অনেককে ফেরত আনা হয়েছে এবং তারা আশকোনার গনরুমে নানান সমস্যার মধ্যে তারা আছে এবং তাদেরকে অনেক কষ্টে রাখা হয়েছে এবং অনেকে অনেকের শরীরে এই করোনা ভাইরাস পাওয়া যায়নি তো আমাদের কি করণীয় এই এই মুহূর্তে এটা হচ্ছে একটা বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য এটা এটা নিয়ে আমি অত ডিপিএ আমাদের বলা ইয়া হবে না তবে সাদামাটা যেটা দেখি চীনে যে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে এ পর্যন্ত গতকালের রিপোর্ট হচ্ছে 304 জন মারা গেছে সরকার ধন্যবাদ জানাই সরকার দ্রুত গতিতে তাদেরকে আনার ব্যবস্থা করেছে যদিও ফ্লাইটে অনেক বিড়ম্বনা ছিল জি অনেক বিড়ম্বনা ছিল অনেক দেরিতে ফ্লাইট এসেছে এসে তাদেরকে ক্যাম্পে রেখেছে আমরা দেখব চাইব এদেরকে একটু ভালোভাবে রাখা হোক ব্যবস্থাপনা ভালো ব্যবস্থাপনা রাখা হোক যেহেতু এখনো এটার প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয় নাই এটা যেভাবে পরীক্ষা করার কিট করোনা ভাইরাস আছে কিনা এটা পরীক্ষা করার এখনো মানে সহজ উপায় বের করা হয়নি তাদেরকে নিরীক্ষা রাখা হবে 14 দিন এদেরকে একটু সুব্যবস্থাপনা রাখা হোক কারণ এটা যদি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে আমাদের হয়তো আবার ডেঙ্গুর মতো অবস্থা হবে আমাদেরকে সৃষ্টিকর্তা এই রোগ থেকে সারা জাতিকে বিশ্বকে যেন দ্রুত মুক্তি দেয় এবং এটার জন্য কিট আবিষ্কৃত হয় দ্রুত এবং এটার জন্য প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয় এই জন্য আমি বিজ্ঞানীদেরকে গবেষকদের ডাক্তারদেরকে কাজ করার জন্য আহ্বান জানাই সরকারকে এদের প্রতি আর সচেতন বিশেষ করে আজকে চীন থেকে অন অ্যারাইভাল ভিসা বন্ধ করেছে জি বাংলাদেশে কিন্তু অনেক চীনা নাগরিক কাজ করছে তারা ছুটিতে গিয়েছিল তাদের নববর্ষে তারা আবার ফিরে আসতেছে এই ফিরে আসা যারা ফিরে আসতেছে তাদেরকে নজরদারিতে রাখা তাদেরকে পরীক্ষার মধ্যে রাখা এগুলি সচেতন না হলে আমাদের বড় খেসার দিতে হবে জি ধন্যবাদ আজি ধন্যবাদ আমরা এবারে আরেকটি মানে ভালো সংবাদ সেটি হচ্ছে যে ইতিহাস গড়লেন তামিম বিসিএল এ ট্রিপল সেঞ্চুরি তো তিনি 426 বলে 
42টি 4 এবং 3টি ছক্কায় অপরাজিত 334 রানের একটি ইনিংস উপহার দিয়েছেন তো ইতিমধ্যে আমাদের সাকিব হাসান সাকিব আল হাসান অনেক বড় বড় রেকর্ড করেছিলেন এবং তিনি এক বছরের জন্য একটি সরযন্ত্রের মাধ্যমে নিষিদ্ধ আছেন এবং এই সময় তামিম একটি সুখবর আমাদেরকে দিলেন বা আমাদের শক্তিমত্তার একটি কথা বললেন আমাদের ক্রিকেট নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ করণীয় বা এর মূল্যায়ন যদি আপনি একটু করেন বাংলাদেশে ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ করে ক্রিকেট ক্ষেত্রে নারী ক্রিকেট পুরুষ ক্রিকেট আমাদের ক্রিকেটের ক্ষেত্রে একটা বিশাল সাফল্য বিশ্বের সেরা ক্রিকেটার হচ্ছে আমাদের তামিম এটা সাকিব আল হাসান সাকিব আল হাসান সাকিব আল হাসান সেরা অলরাউন্ডার পৃথিবীর এবং তামিম আজকে যে রেকর্ড করে রেকর্ড করেছে আজকে আমার পক্ষতে এবং জয়যাত্রার পক্ষতে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি ক্রীড়া ক্ষেত্রে এগিয়ে যাক দেশ माननीय প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে অত্যন্ত ক্রীড়া বান্ধব প্রধানমন্ত্রী ক্রীড়ার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি যথেষ্ট আন্তরিক এবং নিজে গিয়ে খেলা দেখেন মাসখানে এই ক্রীড়াকে কলুষিত করেছিল কেসুন ব্যবসায়ীরা জি ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমাদের ফুটবলকে ধ্বংস করে দিয়েছে এই কেসিন জি সেই মোহামেডান আবাহানির খেলা ব্রাদার্স ইউনিয়ন ব্রাদার্স ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সেই ফুটবল উন্মাদনা আমরা অনেকে গিয়ে যেতে পারতাম জি অনেকে গিয়ে যেতে পারতাম আমাদের প্রতিবেশী দেশ আমাদের যারা আমাদের পিছনে ছিল তারাই গিয়ে গেছে শুধু ক্রিকেট নয় আমাদের ফুটবল আমাদের হকি এগুলি তার নজর দেওয়া উচিত বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করার ক্ষেত্রে এই যে এভারেস্ট বিজয় বলেন ক্রিকেট বিজয় বলেন এই খেলা এইগুলি দিয়ে আমরা বিশ্বকে বিশ্বের মাঝে বাংলাদেশে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে পারবো এক্ষেত্রে ক্রীড়া ক্ষেত্রে যে অনিয়মগুলি আছে যথেষ্ট অনিয়ম আছে এখানে যদি অনিয়মগুলি বন্ধ করে ওখানে যদি দক্ষ ম্যানেজমেন্ট দেওয়া হয় এবং কেসিনও বন্ধ করা হয় তাহলে ক্রীড়া ক্ষেত্রে আরও সাফল্যে আসবে বাংলাদেশে আমরা পারি জি আমরা পারি আমরা হচ্ছে অত্যন্ত সাহসী বীরের জাতি আমরা দেখিয়েছি আমরা ব্রিটিশদেরকে হারিয়েছি পাকিস্তানিদের হারিয়েছি আমাদেরকে প্যাট্রোনাইজ করলে প্রশিক্ষণ দিলে আমাদের ছেলেরা সব ক্ষেত্রে সফল হবে জি আর ধন্যবাদ আমরা আরেকটি বিষয়ে কথা বলি আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো মুজিব বর্ষের ক্ষণগণনা শুরু এবং আর বাকি আছে বিয়াল্লিশ দিন একশো ডাক টিকেট প্রকাশ করবে ডাক অধিদপ্তর উন্নয়ন সহযোগীরা দেবে চারশো পঁচিশ কোটি ডলার তো মুজিব বর্ষ নিয়ে যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে যদি একটু মূল্যায়ন করেন আসলে যিনি আমাদেরকে একটা জাতি দিয়েছেন ভাষা দিয়েছেন স্বাধীনতা দিয়েছেন আজকে যে বাংলাদেশের উন্নয়ন এত কিছু আজকে ক্রিকেটের উন্নয়ন সব দিকে উন্নয়ন এটা আমরা স্বাধীন না হলে পেতাম না তো এই জাতির জনককে স্মরণ করতে জাতির আদর্শ ওনার জীবন দর্শনকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এই কর্মসূচিগুলির কোনো বিকল্প নেই আমি চাইব এই দর্শনগুলি মুজিবের দর্শন মুজিবের আদর্শ তার কর্মীরা জাতি পালন করুক সেটা চাইব আর সর্বশেষ আমি যেটা একদম শেষ করতে চাই যে কথাগুলি বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গতকাল বলেছেন প্রাণের বইমেলা আসুন বাংলা সংস্কৃতিকে নিজেরা পালন করতে হবে আজকে জারি সারি ভাটিয়ালি ভাওয়াইয়া এগুলি হারিয়ে যেতে বসেছে আজকে বাংলা সংস্কৃতি দেশজ সংস্কৃতি দে বাংলা সাহিত্য আজকে এখনও বাংলাতে রায় দেওয়া হয় না আদালতে সর্বস্ত বাংলা চালু হয় নাই আজকে অফিস আদালতের ভাষা বাংলা না মন্ত্রী পরিষদে বলেন সবখানে ইয়া করা হয় সব ইংলিশে জি সাধারণ মানুষ ইংরেজি রায় কি বুঝে হাইকোর্টের রায় দিচ্ছে ইংলিশে জি আদালতের ভাষা হোক বাংলা সর্বস্ত্র বাংলা চালু হোক আন বিশেষ করে জাতীয় সংঘের দাপ্তরিক ভাষা আমরা চার নম্বরের একটি ভাষা এখনও দাপ্তরিক ভাষা হয়নি জি শুধু আমি কথা বললাম বাংলাকে ছড়িয়ে যেতে হবে বিশ্বে প্রকৃত আমি যদি আমার আমার সরকারের মধ্যে যে বাংলা চালু না করি আমার যদি মন্ত্রী পরিষদে চালু আমার যে পার্লামেন্টে চালু না করি আমি যদি আদালতে চালু না করি আমার নেম প্লেটগুলি যদি বাংলা না হয় আমরা নিজেরাই আগে আপনি আচারী ধর্ম পরের শিকার ধর্মে আছে তুমি এমন কথা কেন বলো জানি নিজেরা করো না জি আসুন বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিকে আমরা নিজেরা চর্চা করি তখন বিশ্ব আজ এমনি ছড়িয়ে যাবে জি ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ পরিশেষে জয়যাত্রা টেলিভিশনকে তার সকল দর্শক কলা কৌশলী সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই পত্রি বিশ্লেষণ আমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আপনার উপভোগ করলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জয়যাত্রা পত্রিকা বিশ্লেষণ পরবর্তী অনুষ্ঠানে আবার দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন এবং থাকবেন জয়যাত্রা টেলিভিশনের সঙ্গে আল্লাহ হাফেজ